இளன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இளனாகும் மற்றும் பெயர்த்து நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ ஹிஸ்டரி புக்கில் இருந்து குப்தர்கள் என்ற பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்களை கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் பார்க்கலாம் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மௌரிய பேரரசிற்கு பின்னர் குப்தர் அரசுதான் ஒரு பெரும் சக்தியாக உருவாக்கி இந்திய துணை கண்டத்தின் பெரும் பகுதியை அரசியல் ரீதியாக ஒன்றிணைத்தது கூற்று இரண்டு குப்தர் காலத்தில் நிலப்பிரபுத்துவம் ஒரு நிறுவனமாக வேறொன்று தொடங்கியது கூற்று மூன்று உயர் வர்க்கத்தினரின் வாழ்க்கை முறை உச்சத்தில் இருந்தது இதற்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரி இதில் இன்னொரு கேள்வியை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌரிய பேரரசிற்கு பின்னர் இந்திய துணை கண்டத்தில் ஒரு பெரும் சக்தியாக உருவாகி அரசியல் ரீதியாக இந்திய துணை கண்டத்தை ஒன்றிணைத்த அரசு எது விடை குப்தர் பேரரசு குப்தர் காலத்தை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சமஸ்கிருதத்தில் பல பெரிய படைப்புகள் குப்தர்கள் காலத்தில் தோன்றின கூற்று இரண்டு நுண்கலை சிற்பம் கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றில் பண்பாட்டு முதிர்ச்சி காணப்பட்டது கூற்று மூன்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குப்தர் காலம் பொற்காலம் என குறிப்பிடுகிறார்கள் கூற்று நான்கு இக்காலகட்டமானது பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சியின் காலம் செவ்வியல் கலைகளின் காலம் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது இதற்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரி குப்தர் காலத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்ய எத்தனை வகையான சான்றுகள் உள்ளன மூன்று வகை அந்த சான்றுகள் என்னென்னா இலக்கிய சான்றுகள் கல்வெட்டு சான்றுகள் மற்றும் நாணய ஆதாரங்கள் குப்தர் காலத்தை பற்றி அறிய உதவும் இலக்கிய சான்றுகளில் சரியானவை எவை ஒன்று நாரதர் விஷ்ணு பிரகஸ்பதி மற்றும் காத்தியாயனர் ஆகியோரின் ஸ்மிருதிகள் இரண்டு புத்த சமண இலக்கியங்கள் மூன்று காளிதாசரின் படைப்புகள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கேள்வி இன்னொரு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசரின் படைப்புகள் மூலமாக யாருடைய வரலாற்றை அறியலாம் குப்தர் காலம் பொது ஆண்டு நானூறு அதாவது கிபி நானூறாம் ஆண்டில் அரசருக்கு கூறுவது போன்று எழுதப்பட்டுள்ள நீதி சாரம் என்ற தர்ம சாஸ்திரம் நூலை எழுதியவர் யார் காமாந்தகார் இதில் கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசருக்கு கூறுவது போன்று எழுதப்பட்டுள்ள நூல் ஏது நீதி சாரம் இந்த நீதி சாரம் என்ற நூலினுடைய வேறு பெயர் என்ன தர்ம சாஸ்திரம் நீதி சாரம் என்ற நூலானது எழுதப்பட்ட ஆண்டு என்ன கிபி நானூறு குப்தர்களின் எழுச்சி குறித்த விவரங்களை அளிக்கும் விசாக தத்தரின் நூல்கள் எவை தேவி சந்திர குப்தம் மற்றும் முத்ரா ராட்சசம் எந்த குப்த மன்னரின் காலத்தில் சீன பயணியான பாகியான் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெளிநாட்டு பயணியின் குறிப்புகள் மூலமாக குப்தர் காலத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பாகியான் முதலாம் சந்திரகுப்தரின் சாதனைகளை குறிப்பிடும் கல்வெட்டு ஏது மெகரோலி இரும்புத்தூன் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி ஆளுமை சாதனைகள் ஆகியவற்றை விளக்கக்கூடிய கல்வெட்டு எது அலகபாத் தூண் கல்வெட்டு இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா அலகபாத் தூண் கல்வெட்டு யாரை பற்றியது சமுத்திரகுப்தர் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டை பொறித்தவர் யார் ஹரிசேனர் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு எத்தனை வரிகளில் நாகரி வரி வடிவத்தில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி மூன்று வரிகள் குப்தர் காலத்திய நாணயங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று குப்த அரசர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களில் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன கூற்று இரண்டு இந்த தங்க நாணயங்கள் குப்த அரசர்களின் பட்டங்கள் குறித்தும் அவர்கள் நடத்திய வேத சடங்குகள் குறித்தும் தெரிவிக்கின்றன இதற்கான விடை இரு கூற்றுகளும் சரி இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா குப்த அரசர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களில் அதிக அளவில் வெளியிட்ட நாணயங்கள் என்னென்னா தங்க நாணயங்கள் குப்த வம்சத்தின் மூன்றாவது ஆட்சியாளர் யார் 
முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் மணந்த லிச்சாவி இளவரசி யார் குமாரதேவி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று முதலாம் சந்திரகுப்தர் குமாரதேவி என்ற லிச்சாவி இளவரசியை மணந்தார் இந்த அரச குடும்பத்துடனான தொடர்பு குப்தர்களின் எழுச்சிக்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் காரணம் இத்தகவலை அவரது பரம்பரையினர் மிகவும் பெருமையோடு பதிவு செய்திருக்கின்றனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் வடக்கு பீகாரில் இருந்த பழமையான கனசங்கம் ஏது லிச்சாவி கங்கைக்கும் நேபாள தெராய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதி எது லிச்சாவி சமுத்திரகுப்தர் பிரயாகைக்கு மேற்கே மதுரா வரையுள்ள செழிப்பான நிலங்கள் முழுவதையும் கைப்பற்றினார் என குறிப்பிடக்கூடிய கல்வெட்டு எது அலகாபாத் துன் கல்வெட்டு இந்த சமுத்திரகுப்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரின் மகன் மேலும் இதில் பிரேயாகை இந்த இடத்தினுடைய தற்போதைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் கலிங்கம் வழியாக தெற்கே பல்லவர்களின் தலைநகரமான காஞ்சிபுரம் வரை வெற்றிகரமான படையெடுப்பை நடத்திய குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் இதில் கலிங்கம் என்ற நாட்டினுடைய தற்போதைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா குப்தர்களின் பகுதிகளாக புராணங்கள் குறிப்பிடும் இடங்கள் எவை மகதம் அலகாபாத் மற்றும் அவுத் குப்த வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் ஸ்ரீ குப்தர் அல்லது இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலானா குப்த வம்சத்தினை தோற்றுவித்தவர் யார் ஸ்ரீ குப்தர் இந்த ஸ்ரீ குப்தர் ஆட்சி செய்த காலம் பொது ஆண்டு இருநூத்தி நாற்பதிலிருந்து இருநூத்தி எண்பது வரை கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் ஸ்ரீ குப்தரின் மகன் யார் கடோத்கஜர் கடோத்கஜரின் ஆட்சி காலம் பொது ஆண்டு இருநூத்தி எண்பதிலிருந்து முன்னூத்தி பத்தொன்பது வரை ஸ்ரீ குப்தரை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்தவர் யார் கடோத்கஜர் கல்வெட்டுக்களில் மகாராஜா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரு குப்த அரசர்கள் யார் ஸ்ரீ குப்தர் மற்றும் கடோத்கஜர் பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கடோத்கஜரின் புதல்வரான முதலாம் சந்திரகுப்தர் பொது ஆண்டு முன்னூத்தி பத்தொன்பதிலிருந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து வரை ஆட்சி புரிந்தார் கூற்று இரண்டு குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசராக முதலாம் சந்திரகுப்தர் கருதப்படுகிறார் கூற்று மூன்று மகாராஜா அதிராஜா என்ற பட்டத்தை முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஏற்றார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசராக கருதப்பட்ட குப்த அரசர் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் மேலும் முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஏற்ற பட்டம் என்ன மகாராஜா அதிராஜா இப்படி வேறு விதமாக கேள்விகள் கேட்கலாம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க எந்த குப்த அரசரின் ஆட்சி காலத்தில் கல்வெட்டோ நாணயமோ நமக்கு கிடைக்கவில்லை முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் தனது புதல்வரான சமுத்திரகுப்தரை தனது வாரிசாக நியமித்த ஆண்டு என்ன பொது ஆண்டு முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அசோகர் தூண் ஒன்றில் பொறிக்கப்பட்ட சமுத்திரகுப்தரை பற்றிய நீண்ட புகழுரை அவர் மௌரிய பரம்பரையில் வந்ததாக சொல்கிறது கூற்று இரண்டு இந்த கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தர் நாடு முழுவதும் படையெடுத்து சென்றபோது அவருக்கு அடிபணிந்த அரசர்கள் ஆட்சி பகுதிகள் குறித்த மிகப்பெரும் பட்டியலை தருகிறது இதற்கான விடை இரு கூற்றுகளும் சரி இதில் முக்கியமாக இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோகர் தூண் ஒன்றில் பொறிக்கப்பட்ட யாரை பற்றிய நீண்ட புகழுரை அவர் மௌரிய பரம்பரையில் வந்ததாக சொல்கிறது விடை சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தில்லி மற்றும் மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தின் நான்கு அரசர்களையும் சமுத்திரகுப்தர் வென்றுள்ளார் கூற்று இரண்டு தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி அரசர்கள் அடிபணிந்து கப்பம் செலுத்த கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் கூற்று மூன்று 
சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பு கிழக்கு கடற்கரையோரம் காஞ்சிபுரம் வரை நீண்டதாக தெரிகிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் எந்த குப்த அரசருடைய படையெடுப்பானது காஞ்சிபுரம் வரை நீண்டதாக தெரிகிறது அப்படின்னு இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் அதற்கான விடை சமுத்திரகுப்தர் அடுத்த கேள்வி சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கங்கை சமவழியின் மேற்கு பகுதியில் ஒன்பது அரசர்களை படை பலத்தால் சமுத்திரகுப்தர் வென்றுள்ளார் கூற்று இரண்டு மாணவர்கள் யூதேயர்கள் உள்ளிட்ட ராஜஸ்தான் பகுதியின் ஒன்பது குடியரசுகள் குப்தர்களின் ஏகாதிபத்தியத்தை ஏற்குமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் கூற்று மூன்று சமுத்திரகுப்தர் காலத்தில் தெய்வபுத்திர சாகானு சாஹி சாகர் அரசு இலங்கை அரசு போன்ற வெளிநாட்டு அரசுகளும் கப்பம் கட்டியதாக அசோகர் தூண் கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி தெய்வ புத்திர சாகானு சாஹி என்பது ஒரு டேஷ் குஷான பட்டம் சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சமுத்திரகுப்தரால் மேற்கு பகுதியில் சாக அரசர்களை தோற்கடிக்க முடியவில்லை என்பதால் நேரடி அதிகாரம் கங்கை சமவெளி வரை மட்டுமே இருந்தது கூற்று இரண்டு ராஜஸ்தானின் பழங்குடியினர் கப்பம் கட்டினர் கூற்று மூன்று பஞ்சாப் சமுத்திரகுப்தரின் அதிகாரத்திற்கு வெளியே இருந்தது கூற்று நான்கு சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பு பழங்குடி குடியரசுகளின் அதிகாரத்தை குறைத்ததால் இங்கு ஹீனர்களின் ஊடுருவல் அடிக்கடி நிகழ்ந்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் சமுத்திரகுப்தரின் அதிகாரத்திற்கு வெளியே இருந்த பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பஞ்சாப் இதை கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று குஷானர்களுடனான சமுத்திரகுப்தரின் உறவு குறித்து உறுதியாக தெரியவில்லை கூற்று இரண்டு சமுத்திரகுப்தரின் காலத்தில் இலங்கை அரசர் மேகவர்மன் பரிசுகளை அனுப்பி கயாவில் ஒரு பௌத்த மடம் கட்ட அனுமதி கோரியுள்ளார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தருடைய காலத்தில் பரிசுகளை அனுப்பி காயாவில் ஒரு பௌத்த மடம் கட்ட அனுமதி கோரிய இலங்கை அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மேகவர்மன் சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி காலம் நாற்பது ஆண்டுகள் நீடித்தது கூற்று இரண்டு படையெடுப்புகளை திட்டமிட்டு நடத்த அவருக்கு போதுமான கால அவகாசம் இருந்தது கூற்று மூன்று தனது இராணுவ வெற்றிகளை பிரகடனம் செய்ய சமுத்திரகுப்தர் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினார் இதற்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரி இதில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா தனது இராணுவ வெற்றிகளை பிரகடனம் செய்வதற்காக வேள்விகளை அதாவது அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்திய குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று சமுத்திரகுப்தர் சமஸ்கிருத இலக்கியத்தை வளர்ப்பதில் பங்காற்றினார் காரணம் அவர் அறிஞர்களையும் ஹரிசேனர் போன்ற கவிஞர்களையும் ஆதரித்தார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் சரியான விளக்கம் இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலானா ஹரிசேனரை ஆதரித்த குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் தான் வைணவத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினாலும் கூட வசுபந்து என்ற மாபெரும் பௌத்த அறிஞரை ஆதரித்த குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலான்னா வசுபந்து என்ற மாபெரும் பௌத்த அறிஞரை ஆதரித்த குப்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் மேலும் சமுத்திரகுப்தர் பின்பற்றிய சமயம் எது வைணவம் கவிதை இசைப்பிரியரான எந்த குப்த அரசருக்கு கவிராஜா என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது சமுத்திரகுப்தர் குப்த நாணயங்களில் எந்த குப்த அரசர் வீணை வாசிப்பது போன்ற சின்னம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது சமுத்திரகுப்தர் விக்ரமாதித்யன் என்று அழைக்கப்பட்ட குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தனது தாத்தா பெயரையை சூட்டி கொண்ட குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் 
இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இவர் திறமையான அரசர் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சி காலம் பொது ஆண்டு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து நானூத்தி பதினைந்து வரை கூற்று இரண்டு தன் சகோதரரான ராமகுப்தருடன் வாரிசுரிமைக்கு போராடி ஆட்சிக்கு வந்தார் ராமகுப்தரின் ஆட்சி காலம் பொது ஆண்டு முன்னூத்தி எழுபதிலிருந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து வரை கூற்று மூன்று தனது அரசின் எல்லைகளை போர்கள் திருமண உறவுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் விரிவுபடுத்தினார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமாக எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திறமையான குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் சகோதரர் யார் ராமகுப்தர் தனது சகோதரரான ராமகுப்தருடன் போராடி ஆட்சிக்கு வந்த குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தக்கான பகுதியை ஆண்ட வாகடாக இளவரசருக்கு தன் மகள் பிரபாவதியை திருமணம் செய்து கொடுத்த குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தக்கான பகுதியை ஆண்ட வாகடாக இளவரசருக்கு தன் மகள் பிரபாவதியை திருமணம் செய்து கொடுத்தார் கூற்று இரண்டு மேற்கு இந்திய அரசுகள் மீதான படையெடுப்பின் போது இத்திருமண உறவுகள் கூடுதல் பலம் அளித்தன கூற்று மூன்று மேற்கு மாலவம் குஜராத் ஆகிய பகுதிகளை நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வந்த சாக அரசர்களை இப்படையெடுப்பின் மூலம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வென்றார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வந்த சாக அரசர்களை படையெடுப்பின் மூலம் வெற்றி கொண்ட குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் எந்த குப்த அரசரின் காலத்தில் ரோமானிய பேரரசுடனான வணிகத்தால் அரசின் வளம் பெருகியது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று கிழக்கு மற்றும் மேற்கு இந்தியாவை வென்ற பின்னர் ஹீனர் காம்போஜர் மற்றும் கிராதகர் போன்ற வடநாட்டு அரசுகளை வென்றார் கூற்று இரண்டு இவர் மிகப்பெரிய வெற்றி வீரராக மட்டுமின்றி சிறந்த நிர்வாகியாகவும் திகழ்ந்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று விக்ரமன் தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ஹ விக்ரமன் விக்ரமாதித்யன் சஹாரி ஆகியவை இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் சிறப்பு பெயர்கள் ஆகும் இச்சிறப்பு பெயர்கள் அனைத்தும் நாணயங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் சிறப்பு பெயர்களை கவனமாக படித்து வச்சுக்கோங்க கலை இலக்கியம் அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய நவரத்தினங்கள் எனப்பட்ட ஒன்பது அறிஞர்கள் யாருடைய அவையில் இருந்தனர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக நவரத்தினங்கள் இவர்கள் அலங்கரித்த அவை யாருடையது அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் மாபெரும் சமஸ்கிருத கவிஞர் காளிதாசர் சமஸ்கிருத புலவர் ஹரிசேனர் அகராதியை உருவாக்கியவர் அமரசிம்மர் மருத்துவ அறிஞர் தன்வந்திரி இந்த நான்கு அறிஞர்களுமே இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் அரசவையை அலங்கரித்த நவரத்தினங்களில் இடம்பெற்றவர்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க குப்த பேரரசின் வளம் குறித்து பதிவு செய்த சீன பயணி யார் பாகியான் வெள்ளி நாணயத்தை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் எந்த குப்த அரசரின் ஆட்சி காலத்தில் பேரரசின் விரிவாக்கம் உச்சத்தை எட்டியது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் மகன் யார் முதலாம் குமாரகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் பொது ஆண்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை ஆட்சி புரிந்தார் கூற்று இரண்டு புகழ்பெற்ற நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை முதலாம் குமாரகுப்தர் தோற்றுவித்தார் கூற்று மூன்று இவர் 
சக்கராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் சக்கராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்ட குப்த அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முதலாம் குமாரகுப்தர் மேலும் ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா புகழ்பெற்ற நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கிய குப்த மன்னர் யார் முதலாம் குமாரகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் யார் ஸ்கந்தகுப்தர் ஸ்கந்தகுப்தர் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இவர் முதலாம் குமாரகுப்தரின் புதல்வர் ஆவார் கூற்று இரண்டு ஹீனரின் படையெடுப்பை தடுத்தார் ஆனாலும் ஹீனரின் படையெடுப்பு மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்ததால் அரசு கருவூலம் காலியானது கூற்று மூன்று பொது ஆண்டு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஸ்கந்தகுப்தரின் இறப்பிற்கு பின்னர் குப்த பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் குறிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா ஸ்கந்தகுப்தர் இறந்த ஆண்டு என்ன பொது ஆண்டு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு மேலும் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா எந்த குப்த அரசருக்கு பின்னர் குப்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கியது ஸ்கந்தகுப்தர் ஹீனர்களின் படையெடுப்பை தடுத்த குப்த அரசர் யார் ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் விஷ்ணுகுப்தர் விஷ்ணுகுப்தரின் ஆட்சி காலம் பொது ஆண்டு ஐநூற்றி நாற்பதிலிருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது வரை இதில் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா விஷ்ணுகுப்தர் இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் கவனமாக படித்து கவனமாக விடையளிங்க எந்த குப்த அரசரின் மறைவிற்கு பின்னர் பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்தது ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த பேரரசின் வீழ்ச்சியை விரைவுபடுத்தியவர்கள் யார் ஹீனர்கள் குப்தர்கள் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று அரசர்கள் மகாராஜாதி ராஜா பரம பட்டாரக பரமேஸ்வர போன்ற பட்டங்களை ஏற்றார்கள் கூற்று இரண்டு பரம தைவத பரம பாகவத போன்ற அடிமொழிகளால் தம்மை கடவுளோடும் இணைத்து கொண்டனர் கூற்று மூன்று அலகாபாத் கல்வெட்டுகளில் சமுத்திரகுப்தர் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார் கூற்று நான்கு குப்த அரசர்கள் தாம் தெய்வம்சம் பொருந்தியவர்கள் என்ற பிம்பத்தை முன்வைத்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டுகளில் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படக்கூடிய குப்த அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் இதை கவனமாக படிச்சுக்கோங்க பொறுத்துக பரம தெய்வத என்ற சொல்லின் பொருள் கடவுளின் பரம பக்தன் பரம பாகவத என்ற சொல்லின் பொருள் வாசுதேவ கிருஷ்ணனின் பரம பக்தன் புருஷா என்ற சொல்லின் பொருள் அனைவருக்கும் மேலானவர் குப்தர்கள் காலத்தில் மதுரா மற்றும் பாடலிபுத்திரம் குறித்து பாகியான் கூறிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மதுராவில் மக்கள் தொகை அதிகம் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் அவர்கள் தமது குடும்பத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கூற்று இரண்டு அரசருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் விவசாயம் செய்தவர்கள் மட்டும்தான் தானியத்தில் ஒரு பகுதியை அரசருக்கு தர வேண்டும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா எந்த நகரத்தில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்ததாக பாகியான் குறிப்பிட்டுள்ளார் மதுரா குப்தர்கள் காலத்தில் மதுரா மற்றும் பாடலிபுத்திரம் குறித்து பாகியான் கூறிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சூழலை பொறுத்து குற்றவாளிக்கு மிதமாகவோ அல்லது கடுமையாகவோ அபராதம் விதிக்கப்பட்டது கூற்று இரண்டு மீண்டும் மீண்டும் கலகம் செய்தால் குற்றமிழைத்தால் வலது கை துண்டிக்கப்படும் இதற்கான விடை இரு கூற்றுகளும் சரி குப்தர்கள் காலத்தில் மதுரா மற்றும் பாடலி புத்திரம் குறித்து பாகியான் கூறிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று நாடு முழுவதும் மக்கள் எந்த உயிரினத்தையும் கொள்வதில்லை எந்த மதுபானத்தையும் அருந்துவதில்லை கூற்று இரண்டு பாடலி புத்திரத்தில் வசிப்பவர்கள் நல்ல வசதியானவர்கள் ஈகை குணத்தில் ஒருவரோடொருவர் போட்டி போடுபவர்கள் 
இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் முக்கியமான இன்னொரு கேள்வி எப்படின்னா எந்த நகரத்தில் வசிப்பவர்கள் நல்ல வசதியானவர்கள் என்று பாகியான் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாடலிபுத்திரம் குப்தர்கள் காலத்தில் மதுரா மற்றும் பாடலிபுத்திரம் குறித்து பாகியான் கூறிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று நகரங்களில் வைசிய குடும்பத்தினர் தர்மம் செய்வதற்கும் மருத்துவத்திற்கும் சத்திரங்களை கட்டியிருக்கிறார்கள் கூற்று இரண்டு அனைத்து ஏழைகள் ஆதரவற்றோர் அனாதைகள் விதவைகள் குழந்தை இல்லாதவர்கள் அங்கவீனர்கள் மற்றும் ஊனமுற்றவர்கள் என அனைவருக்கும் அனைத்து விதமான உதவிகளும் செய்யப்படுகின்றன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி அடுத்த கேள்வி ஹீனர்கள் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஹீனர்களின் தோற்றம் குறித்த கருத்துக்கள் எதுவும் உறுதியாக தெரியவில்லை கூற்று இரண்டு ரோமபுரி பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் கூற்று மூன்று அட்டில்லாவின் தலைமையில் திரண்ட இவர்கள் ஐரோப்பாவில் கொடுங்கோன்மைக்கு பெயர் பெற்றவர்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனிச்சிங்கன்னா ரோமாபுரி பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் யார்னு கேட்டாங்கன்னா ஹீனர்கள் மேலும் யாருடைய தலைமையில் திரண்ட ஹீனர்கள் ஐரோப்பாவில் கொடுங்கோன்மைக்கு பெயர் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் அட்டில்லா அடுத்த கேள்வி ஹீனர்கள் பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று வெள்ளை ஹீனர்கள் என்றழைக்கப்பட்ட ஹீனர்களின் ஒரு பிரிவு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்தியா நோக்கி நகர்ந்தது கூற்று இரண்டு ஹீனர்களின் படையெடுப்பு குஷானர்கள் காலத்திற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆரம்பமானது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா இந்தியாவில் ஹீனர்களுடைய படையெடுப்பு யாருடைய காலத்திற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆரம்பமானது குஷானர்கள் யாருடைய கூற்றுப்படி ஹீனர்கள் காஷ்மீன் கடல் அருகில் வாழ்ந்த பழங்குடி இன மக்கள் ரோமானிய வரலாற்று ஆசிரியர் டாசிடஸ் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று அமாத்தியா என்னும் சொல் பல முத்திரைகளில் காணப்படுகிறது கூற்று இரண்டு குமார மாத்தியா என்னும் சொல் ஆறு வைசாலி முத்திரைகளில் இடம்பெற்றுள்ளது இது தனக்கென தனியாக அலுவலகம் உள்ள ஒரு உயர் அதிகாரியை குறிப்பிடுகிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் இன்னொரு விதமாக கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா தனக்கென தனியாக அலுவலகம் உள்ள ஒரு உயர் அதிகாரியை குறிப்பிடக்கூடிய குப்தற்கால சொல் ஏது குமார மாத்தியா பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று குமார மாத்தியா எனும் பதவி அமாத்தியாக்களில் மிக முக்கியமான பதவியாக அரசகுல இளவரசர்கள் தகுதிக்கு இணையாக இருக்கும் போல் உள்ளது கூற்று இரண்டு குமார மாத்தியாக்கள் அரசர் பட்டத்து இளவரசர் வருவாய்த்துறை அல்லது மாகாணம் என்று பலவற்றோடு தொடர்புடையவர்கள் கூற்று மூன்று லிச்சாவியர்களின் பட்டமேற்பு விழாவிற்கான புனித குலத்திற்கு பொறுப்பான ஒரு குமார மாத்தியா பற்றி லிச்சாவி முத்திரை ஒன்று குறிப்பிடுகிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று குமார மாத்தியா பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் சில சமயங்களில் கூடுதல் பொறுப்புகளையும் பதவி பெயர்களையும் கொண்டிருந்தனர் கூற்று இரண்டு இந்த பொறுப்புகள் வாரிசு அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று அலகாபாத் மெய்கீர்த்தியை எழுதிய ஹரிசேனர் ஒரு குமார மாத்தியா சந்தி விக்ரகா மகா தண்டநாயகா ஆகிய பட்டங்களை கொண்டவராக இருந்துள்ளார் கூற்று இரண்டு இவர் மகா தண்டநாயகா துருவபூதியின் முதல்வர் ஆவார் இதற்கான விடை இரண்டும் சரி இதில் கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கப்படலாம்னா மகா தண்டநாயகா துருவபூதியின் புதல்வர் யார் ஹரிசேனர் மேலும் அலகாபாத் மெய்கீர்த்தியை எழுதிய ஹரிசேனர் பெற்றிருந்த பட்டங்களில் சரியானவை எவை குமார மாத்தியா சந்தி விக்ரகிகா மற்றும் மகா தண்டநாயகா 
இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இணைக்க குப்தர்கள் பாடப்பகுதியிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான விடைகள் பார்த்தோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வகுப்பில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே